El día de hoy, como ya vieron en el título de este video, les tengo la reseña de la nueva Honda CRB. Y hay que sacar el elefante de la habitación. Este es un auto muy, muy costoso. Sin embargo, a mí me gusta conocer bien los coches antes de darles una opinión. Así que llevo una semana conduciendo este vehículo. Y realmente me cuesta mucho trabajo entender o tratar de hacerme la idea de si este es un coche caro o es un coche que vale lo que cuesta. ¿Cómo va a valer lo que cueste? Está carísima. A ver, hay que entender que este es un Honda y los Honda son coches de muy alto valor. Como lo quieras ver, está mucho más caro que prácticamente toda su competencia. Los Honda siempre han sido coches que tienen la mejor calidad y por eso mismo cuestan lo que cuestan. En el segmento encuentras coches de la misma calidad y con más equipo y menos precio. La CRV viene totalmente equipada, ¿qué te hace falta? Cámara 360, techo panorámico, una pantalla más grande, sensores de punto ciego, ¿quieres que tienes le siga? Tienes la pantalla, tienes un quemacocos, tienes Honda Sensing con Language, ¿qué más quieres? Propuesta, nuevos motores... ¿Saben qué? ¿Saben qué? ¿Saben qué? No. Yo quiero que ustedes hagan su propia opinión, así que, sin más preámbulos, mi nombre es Gabriel Salazar y esta es la totalmente nueva Honda CRV. Primero los aciertos, porque creo que esta nueva CRB en cuanto a diseño le dieron al clavo. Me gusta que es inconfundiblemente Honda, que es CRB, pero se ve mucho más agresiva, en gran parte gracias a este cofre bajo y alargado, que por cierto contribuye a la longitud total del coche. Esta nueva CRB creció, ya era bastante amplia y ahora es todavía más amplia. 70 milímetros más de largo, 40 de esos milímetros van directamente a la distancia entre ejes y es 10 milímetros más ancha. Y sí se siente este como un auto amplio dentro de su segmento. La parte trasera tal vez es un poquito más conservadora, un poquito más Honda y aquí sí es donde debo decir que se ve más como una evolución y no tanto una revolución mientras que en el frontal esta enorme parrilla similar a lo que hemos visto ahora en Pilot, en Passport, en los mercados donde se vende hacen que este coche se vea bastante más atractivo que la generación pasada y de alguna manera más agresivo y eso a mí me gusta, en los coches no en la vida si bien el exterior de este auto es mucho más arriesgado, el interior es bastante más conservador, más Honda, mucho más a la segura, como es parte también del cliente que se compra un Honda. Le gusta irse a la segura en cuanto a decisión de compra. Y este interior, lo que no me encanta es que no tiene nada nuevo. ¿A qué voy? Es una cabina totalmente nueva, ¿cierto? Pero es todo lo que ya hemos visto en nuestros coches de Honda. Por ejemplo, ustedes van a ver justo esta pequeña parrilla aquí donde sale el aire acondicionado. Es lo mismo que encontramos en Civic con sus paletitas y palanquitas y todo. La pantalla es la misma que hemos visto también en Accord. ¿Qué tal el clúster de instrumentos que es parcialmente digital? Es el mismo también que encontramos en Accord. De hecho, algo que no me fascina es que en la generación pasada se veía más digital, se veía más moderno que este que se ve más aburrido porque no hay diferentes vistas ni nada por el estilo si sí hay una pantalla color pero del lado derecho solamente tenemos el velocímetro totalmente tradicional y aquí si sí digo eh, se siente como que más bien se fue hacia atrás en cuanto a innovación y diseño lo que sí debo decir que se fue para adelante fueron los asientos de esta crb qué cómodo es este coche en general la calidad de ensamble y todo muy honda bien hecho perfectamente sólido este coche que es lo que nos gusta tanto de Honda y lo que la gente se enamora de la marca japonesa por la durabilidad y calidad de sus productos y en eso no les falla. El volante, el mismo del Civic, del mismo del HRB, ya conocemos todo este interior, no encuentro realmente nada que te digas tú, uy, qué nuevo, porque incluso dentro de CRB tenemos prácticamente lo mismo que la generación pasada. Por ejemplo, huecos me gusta, siempre ha sido muy práctico, portavasos amplios, lugares donde guardar cosas aquí, tenemos un espacio enorme aquí para poner cosas, incluso con un cargador inalámbrico celular, que también ya teníamos en la generación pasada, Tal vez la novedad es ahora que incorporamos puertos USB tipo C, uno en la parte de aquí, dos en la parte de allá. Lo curioso es que el único puerto que necesitamos para Android Auto y Apple CarPlay, ese es USB tipo A y el C solamente sirve para darle energía a los teléfonos. Hablando de esos sistemas, la pantalla es de 7 pulgadas en las versiones base, mientras que en las versiones más altas tenemos una pantalla de 9 pulgadas que... Se siente un poco chica para estándares modernos, vamos, una Mazda CX-5 con una pantalla de 10 o 12 pulgadas se siente mucho más amplia, pero esta pantalla también incorpora Android Auto y Apple CarPlay de manera inalámbrica, lo cual sí es novedad dentro de CRB. Abajo, aire acondicionado automático de doble zona, los mismos botones que encontramos en la corda y sí. Algo que también Honda se ha puesto muy necia es en el tema de que el quemacocos es exclusivo para Honda, mientras que el techo panorámico para Acura. Así que sí, en Acura encontrás un techo panorámico, mientras que en Honda y CRB es de Honda la última vez que vi ese logo pues únicamente hay un quemacocos en un techo panorámico como prácticamente todos los rivales de este auto pero donde sí podemos encontrar algo novedoso algo que nunca había visto en un Honda es que ahora 
tenemos un sistema de sonido firmado por Bose que se escucha bastante bien, cosa que también vimos en Civic, pero bueno, para CRD es una novedad. Siguiendo con el almacenamiento, el descansabrazos es amplio, tiene dos lugares para almacenar cosas en la parte de arriba y abajo, es enorme, como les digo, puedes almacenar lo que tú quieras, lo mismo que una guantera que esta sí es chiquita, pero no nos importa, ahí va el instructivo y por supuesto que la puerta pasa la por la botella grande, hay huequitos para tus lentes arriba, hay huequitos a los lados para tirar moneda, vamos, es un Honda, tiene que ser práctico y en eso no decepciona. En cuanto al confort, los asientos, como les dije, son comodísimos con ajuste eléctrico y con memorias en la versión Touring, desde luego que el volante tiene un montón de ajustes de altura y profundidad. ¿Eso es nuevo? Ok, ya encontramos algo nuevo de este coche. Y otra cosa que también me gusta es que gracias al ajuste del volante y los asientos, conductores de cualquier tamaño, de cualquier eh, fisionomía, cuerpo, todo lo que sea, van a estar súper cómodos en este coche. Otra vez, esas son las grandes ventajas de un Honda. Por último, algo con lo que Honda sí ya se rindió es con el Shift by Touch, porque en lugar de incorporar justo este sistema de botones, ahora tenemos una palanca de desplazamiento totalmente normal, donde hay un modo S y un modo Icon, que es también tradición de la marca, freno manual electrónico con auto hold cosa que ya habíamos visto pero curiosamente no tenemos modos de manejo más que justo ese icon en lugar de tener como botones están en la palanca de la caja cbt que por cierto también incorpora paletas de cambio en la parte de atrás del volante uno de los grandes atributos de CRB que es el tema del espacio. Este asiento está puesto en mi posición de manejo, o sea, existe bastante atrás. Y aún así tengo abundante espacio para las rodillas, para los pies y para la cabeza. Realmente este es uno de los coches favoritos de las familias y con justa razón. Incluso, vean ustedes, tenemos unos puertos ISOFIX súper accesibles para poder poner una silla de bebés. Y además, ustedes están viendo claramente esta imagen porque la puerta abre mucho, o sea, abre casi a 90 grados. Así que si quieres meter aquí al chamaco y lo quieres amarrar, es bastante sencillo en hacer y eso está muy muy bien en cuanto a amenidades aquí atrás bueno si sí tienes unos lugares de almacenamiento la calidad ya decae ya no es igual de buena creo que en ese caso Mazda CX-5 tiene una mejor calidad de materiales en la parte trasera descansa brazos portavasos salidas de aire acondicionado y como les dije dos puertos USB tipo C para cargar teléfonos y el piso es relativamente plano como digo nos hace falta el techo panorámico que no tiene lástima y los asientos por cierto se pueden reclinar también wow, en bastantes posiciones para que veas un poco más cómodo lo malo es que está aquí el, la, el botón para poder reclinarlo, sino aquí abajo pero bueno, tienes bastantes opciones para ponerte cómodo, y como digo es aquí donde sí justo brilla este coche otra cosa importante, este auto es de los debe ser, cuando hagan las pruebas de impacto de los más seguros del segmento, porque adicional a los sistemas de seguridad activa, que hablaremos en un momento de eso tenemos también 10 bolsas de aire incluidas no solamente las bolsas de rodilla para conductor y pasajero, sino también las bolsas laterales para los ocupantes traseros pero el tema del espacio desde luego que continúa en la cajuela, la sexta generación de la CRV tiene una de las cajuelas más amplias de su segmento, eso siempre me ha gustado de CRV y esta no es la excepción, de hecho algo que me gusta mucho es que el suelo es bastante bajo lo cual nos permite que si traes maletas traes cajas o traes la tele que vas a mandar a reparar por el coraje que hiciste cuando descalificaron a México del mundial, lo puedes meter muy fácilmente gracias a esto entonces tienes un espacio bastante amplio, pero hay más todavía porque el suelo se puede todavía bajar y cierto ya queda un desnivel medio raro, pero todavía te da más espacio en lo alto entonces eso es bastante bueno para almacenar cosas también bueno debajo del suelo de la cajuela claro una llanta de refacción dentro del segmento también puedes encontrar la extrail puedes encontrar la forester puedes encontrar la rav4 en cuanto a espacio está bastante bien pero tercer fila asientos ahí sí solamente lo vas a encontrar en outlander y en extrail pero dicho eso, hay un par de cosas de esta CRB que no me fascinan. Primero que nada está el tema de bajar los asientos de la segunda fila. Lo puedes hacer desde luego, pero dos cosas. Uno, no hay botón para hacerlo. Tienes que estirarte como salvaje. Uy, y gracias a esos cuatro topes y reclinación, ¡ah! es bastante complejo tirar los asientos con una sola mano es, es, es algo laborioso, mientras que otros autos traen simplemente un botoncito o palanca para bajarlos. Una vez que está abajo te das cuenta que no queda el piso completamente plano, hay de hecho un desnivel bastante pronunciado ahí. Y el tema también que hay que mencionar es que te darás cuenta que todo lo que yo ponga aquí se va a ver por el medallón, porque no hay un cubre objetos y dices, ah, pero están los huecos ahí, seguramente le prestaron el coche a Gabo sin el cubre objetos, pero claro que trae cubre objetos, es un coche más de 800 mil pesos. Sí, bueno, ahí abajo está la leyenda. Los accesorios se venden por separado y el cubre objetos es un accesorio, no viene incluido en este coche de más de 800 mil pesos. En términos 
mecánicos, aquí una vez más CRB es sumamente predecible. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo propulsor que la generación pasada. Es un motor 1.5 litros turbo cargado que genera 188 caballos de fuerza y va conectado a una caja CVT que únicamente mueve las ruedas delanteras. Este es un motor ya muy conocido que lo hemos visto en Civic, lo hemos visto en Accord, lo vemos ahora también en CRB, ya tiene varios años en Honda. La parte buena es que es un motor ya muy duradero, muy muy conocido, que la verdad me gusta muchísimo la potencia que entrega, sobre todo en autopistas, altas velocidades. Se nota que este es un motor que fue desarrollado para los gustos de los norteamericanos y eso me gusta, porque sí, si tú disfrutas salir a carretera con tu CRB o con tu cabeza de este segmento, te va a gustar justo el de la CRB. Y el otro punto que noto al momento de manejar la CRB es que aquí es donde digo si sí, Honda es Honda, sí, es muy cara esta camioneta pero vaya que se siente la calidad de la misma cuando la manejas en todo desde en cómo, cómo funciona el motor las recuperaciones que te da en la comunicación que te da el sonido del mismo motor porque aparte, a pesar de que es una CBT y las CBT son muy ruidosas, no es tanto en la CRB, realmente está muy muy controlado a la acústica de este auto, en general es un coche muy callado muy cómodo, la suspensión es perfecta, o sea, ni es muy firme, ni es muy suave, simplemente es perfecta para las imperfecciones de la Ciudad de México, pero al mismo tiempo cuando llevas un camino sinuoso te da la dirección, la suspensión, te da el control total de la camioneta. Este es un coche que simplemente se siente la calidad, la solidez y el motivo por el cual Honda cree o bueno, o sea, asume que valen más que la mayoría de sus rivales, porque si somos Honda, hacemos las cosas bien y Sí, es, este coche es prueba de que Honda hace los coches muy bien, o sea, muy buenos coches. Entonces, eso me gusta. Mecánicamente, como digo, es un viejo conocido este motor. Bueno, ya ni tan viejo, tiene dos generaciones apenas. Pero es un motor muy conocido y en general lo hace muy bien. Algo que sucede siempre que traigo un coche de prensa es que veo un montón de esos coches al mismo tiempo en la calle. Digo, nadie trae la 2023 porque la estamos manejando antes de que se empiece a vender. Pero eh, sí, cómo se vende la CRB. Pero aquí es donde voy con las cosas, donde digo, sí, eres muy Honda, qué bueno que seas maravilloso, pero hay detalles que hay que corregir. Número uno, hay una versión híbrida que no llega a México y eso me desagrada porque ya varias marcas están empezando a meter sus híbridos. Vamos, la RAV4 híbrida ha sido un super hit en ventas. La gente le encanta tener una camioneta de este segmento híbrida. Y hay una híbrida de la Honda CRB muy buena. En Estados Unidos le están dando premios a ese motor. Pero en México no ha llegado. Esperamos que en un futuro lo haga. Escape hay versión híbrida. Nissan está por traer la X-Trail e-Power. También Kia Sportage hay versión híbrida. Y esperamos que llegue a México. La hibridización en este segmento ya es fundamental. Porque estamos buscando gastar menos gasolina en este tipo de SUVs. Y si ya estás costando más de 800 mil pesos. Yo esperaría justo una novedad en cuanto a la mecánica. Pero no, tenemos este propulsor que como digo no es malo. Me gusta cómo se maneja. Pero lo que sí es medio malo para lo que es. Es el consumo. Yo pensé que iba a darnos un mejor consumo, pero no. 8.5 kilómetros por litro, que es como... ¡Ah! Mi Subaru Forester con un motor más grande, digo, no es turbo, pero más grande, y es más ruidoso, la CBT, me está dando cerca de 10 kilómetros por litro. ¿Por qué la CRB me está dando un consumo inferior al que esperé? Y ese es el tema. Si Honda decide traer el motor híbrido de la CRB a México, ¿cuánto va a costar? O sea, normalmente los híbridos son más costosos que su contraparte 100% a gasolina, así que... ¿Cuánto puedes esperar que cueste una CRB híbrida? ¿Un millón de pesos? ¿Algo así? Para ese caso, ya estoy aproximándome territorios de Lexus, BMW y Mercedes. Digo, de por sí este coche ya cuesta lo mismo que una BMW X1. Entiendo, son segmentos distintos, pero de todos modos es como, ¿qué quieres? ¿Un BMW o un Honda? Porque ya cuesta lo mismo. Y el otro tema es el equipamiento, sobre todo en cuanto a seguridad activa. Porque creo que puedes cobrar lo que tú quieras por un coche siempre y cuando se justifique. Ya sea un Ferrari de 20 millones de pesos, que va a ser una inversión y que es un supercoche y el más rápido del mundo, bla, bla lo que tú quieras, como lo puede ser un humilde Renault Quid, que es, es, es muy lentito si sí, no tiene muchas cosas, mucho equipo pero es un coche económico CRB creo que es justo lo que tiene que hacer y no lo hace del todo, ¿por qué? Porque el tema de la seguridad activa, que es justo el sistema Honda Sensing, que tiene frenado autónomo en caso de emergencia, mantenimiento de carril activo y varios sistemas que cada día más autos en este segmento incorporan, como lo hace Skate, como lo hace Toyota, como lo hace la X-Trail, como lo hace la Subaru Forester. Este auto sí lo tiene, pero únicamente en la versión Touring, que es la que estoy manejando de más de 800 mil pesos. Este es un equipo que debería estar desde la versión básica y Honda únicamente lo aplica a la versión que supera los 800 mil pesos. Creo que ese es un error 
como digo, Honda Sensing debería estar desde la versión base por el precio. Y el tema con este sistema de Language no solamente es que la resolución de la cámara es bastante mala, sino que cuando estás en la navegación y pones tu direccional a la derecha, pues te, te, te bloquea la imagen y es como, ay no, espérate, quería ver si era en esta calle o en la siguiente. Y la cosa es que gracias a que tenemos justo el Language, con eso Honda elimina los sensores de punto ciego y pues entonces tienes protección solamente del lado derecho y si quieres dar vuelta al lado izquierdo, ahí no tienes nada. Así que ahí sí hay un punto ciego. Entonces es entre el tema de la seguridad activa que solo está en la versión Turing, entre la falta del techo panorámico, entre la falta de innovación en cuanto a diseño, espacios, este, tecnología y todo en el interior de la cabina, CRB es un coche que se me hace que está muy alzado para lo que ofrece. Sí, es un excelente coche que para algunos por la gente justifique el precio que pide Honda por ello y va a mantener su valor muy bien. En reventa les va excelente este auto, pero también aguas con los robos y con los seguros. Cotízalo antes de que compres porque este es uno de los autos más robados también. Pero si hablamos de valor por tu dinero, ahí es justo donde CRB se queda un poquito atrás. Y yo te recomendaría que buscaras algunos de los autos, como por ejemplo Subaru Forester, la RAV4, aunque tenga 7 años de lista de espera, si, si puedes, espérala, es muy buena por el precio. La Ford Escape en su versión híbrida ya está por llegar también aquí a Sportage. Híbrida tenemos ya también por ahí la Tucson, la X-Trail está por llegar híbrida también. También cara, pero creo que tiene más equipo en todas sus versiones que este auto. Si quieres algo diferente, esta Peugeot 3008 y si de valor por tu dinero se trata, ahí va varias opciones en el segmento de origen chino que van a ser más valor por tu dinero como MG HS, como Chirei Tigo 7, 8, 7 Pro y Chirei Tigo 8 Pro son trabalenguas siempre sus nombres, pero vamos los dos de Chile, de hecho la camioneta más grande está al precio de este auto, el mismo Chang'an, la CS50 esto me va a costar mucho trabajo por darme los nombres pero la Chang'an CS55 S Pro Max Ultra bueno, esa también cuesta menos y tiene mucho mejor equipo y creo que un excelente diseño. Hay muchas opciones entre las cuales coger. Si tú dices siempre he sido cliente de CRB y quiero pagar lo que cuesta por tener mi CRB, hazlo. Este es un país libre, haz lo que tú quieras. Yo solo digo que por lo que cuesta este auto, hay opciones que te ofrecen lo mismo por menos dinero. Pero al final es tu dinero, es tu decisión y vas a decidir si acaso este coche vale lo que cuesta o no. Porque entendamos eso, será cara, pero qué buena es la nueva CRB. ¿Ustedes qué opinan acerca de este nuevo coche? Me encantaría saberlo con los comentarios, así como también ver los suscritos a Autodinámico para que nosotros sigamos haciendo más de estos videos cada semana. Muchísimas gracias a mis amigos de Offroad México por confiar en nosotros y permitirnos usar sus instalaciones para este video. Mi nombre es Gabo Salazar y yo los veo en el próximo video.